Good morning to all. Today's subject is science subject. Standard 8th standard. So, already changes around us lesson path. So, changes around us lesson like chemical reaction based on heat, chemical reaction based on catalyst. So, this is the last class we have explanation. Path. So, the topic is uh, effects of chemical reaction. So, number number chemical reaction वंदे number लोड day to day life ले number लोड chemical reaction वंदे ये बड़ी वंदे number की use आगे दे आप दिन सोलिटे number पाक वरो so effects of chemical reaction ले so number वंदे chemical reaction take place इंगे गला इरके will be production of heat heat produce पन रह दिले light sound and pressure इधे mean बने number के ना इरके chemical reaction इधले लामे mean बने इरके so let us discuss effort effects. This is effects line, light or effect, and then path of dinner, sound or effect, pressure or effect, and then chemical reaction. Now, we will talk over topic explanation. So, path of dinner, first topic is first effect of chemical reaction, biological effect, and then path of dinner, environment effect. So, biological effect and path of dinner. In our day to day life, we have food in our day to day life. So, that is based on that. You have an example to tell you. So, biological effect is spoilage of food and vegetables. So, spoilage of food and vegetables is one of the things you know. We have food in the morning. 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 So, next day, we have food in the morning. We have food in the morning. There is a different smell that comes from the smell. So, what is there? The oxygen also reacts with the reactant. So, some chemical reaction. We have a sambar, we have a rice, we have a rice, we have a rice, we have a rice, we have a reaction. That is the last last spoilage. So, that is the last spoilage. That is the biological effect. In the biological effect, the first thing is spoilage of food and vegetables. So, for example, you can see one of the eggs. Rotten eggs develop a bad smell. So, egg is not a bad smell. So, that is why we have to cook and cook. We have to cook and cook and cook. So, that is a reaction that is a very bad smell. So, that is a biological effect. And with them, vegetable and fruits. We have vegetable, fruits, and we have to eat vegetable. For two days, we have to eat the fridge in the fridge. That is the reaction that is a reaction that is a spoil. So, and then, we have to eat fruits. We have to eat the fruits in the fridge. Three or two days दा रुको आधुनिक मेला पौड़ी चे अभी ना आधुनिक कुल्ला biological effect आधा उधर reaction आई टा आधुनिक spoil आई डों so आधा biological effect ले spoilage of food and vegetable next topic पाठ अभी ना rancidity of fish fishes and meat so fish and meat पाठ अभी ना ना already ना बा fish cook पन रह दा गुटों इलना fish पुड़ चे ओर ओर आधे यारने तो कपर ओर ओर one day मुड़ जाते में ना बा अच्छा अभी ना देना ऐड दे ओर bad smell ला ऐड कर आरम्� biological effect so what is the fatty acid polyunsaturated fatty acids so what is the oxidation causes oxidation causes bad odor and exposed to air or light this process is called rancidity so what is the two marks so next topic apples and fruits turn burn when cut so nama apple banding nama cut pan itu nama boleh or or romban air mana or ten minutes kapra patah di na ada air kuda react itu brown ama air kau so adi dah adu mana mana na biological effect dah apple and some fruits turn brown to due to chemical reaction yaitu nala anda brown agude chemical reaction angga nada kerja nala adu banding mana agude brown ana nampuk agude so, this chemical reaction is called browning. In the reaction, we have to say that it is browning reaction. We have to say that it is. So, and then the cells of apple, fruits and other vegetables contains enzymes called polyphenol oxides or polyphenol oxides. We have to say that it is react to the biochemical reaction. We have to say that it is apple and brown. So, biological effect, the first topic is spoiler of food and vegetables patho and the rancidity of fish and meat patho and then apple and fruit and brown cut patho so next topic in and patho of dina environment effect so environment effect and patho of dina 
ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம் இண்டஸ்ட்ரி சைடு இருக்குது அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரி சைடுனால் சொல்ல லேண்ட் பொல்யூஷன் லேண்டு நிறைய பொல்யூஷன் ஆகுது நம்மளுக்கு ஸ்கின் டிசீசஸ் வருது ஸோ அதை பற்றிலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டாபிக் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்ட் ஈஸ் தி பிளேஸ் அரண் யூ தட் கம்பேர்ஸ் போத் லிவ்விங் அண்டு லான் லிவிங் திங்ஸ் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷனால் லிவிங் திங்ஸும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து வருது இல்லையா ஸோ நிறைய கெமிக்கல் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது அதுலேருந்து என்ன ஆகுது போக அந்த மாதிரி எல்லாம் வெளியாகும் போது அதை வந்து நம்ம ப்ரீத் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அஃபெக்ட் ஆகுறதுனால நிறைய டிசீஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷனோடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஏர் டு ப்ரீத் வாட்டர் டு ட்ரிங்க் நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதாகட்டும் வாட்டர் டு ட்ரிங்க் ஆகட்டும் லேண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபுட்டு லேண்ட் ஆகட்டும் லேண்ட்லேயே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம யூரியா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறதுனால அண்ட் தென் இண்டஸ்ட்ரி சைட்லேருந்து வர வேஸ்டேஜ்னால லேண்ட் வந்து நிறையவே பொல்யூஷன் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நம்ம கெமிக்கல்லாம் அதில் போய் கலக்கிறதுனால அதுலேருந்து நம்ம ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது நிறையா வந்து டிசீஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா Uh, the substance which causes the uh, changes are called pollutants so idha da namba vandu enna solrom appadina environment affect la pollution appdin solitte pollutant appdin solitte solvom so or table er kalam kuduthirukanga we can tablet the types of uh, chemical uh, substance and their effects enna enna nu paatha appadina types of pollution paatha appadina air pollution irukku water pollution irukku land pollution irukku air pollution nu paatha appadina industry sites la irundhu varadhu adha கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைட்ஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சல்பர் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் மீத்தேன் இது எல்லாமே என்னது ஏர் பொல்யூஷன்ல தான் ஏர்ல தான் பொல்யூட் ஏர் பொல்யூஷனில் மிங்கில் ஆகிட்டு இப்போ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகுது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா வீட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுலேருந்து ஃப்ளோ குளோரோ ஃப்ளோரோ அதாவது சிஎஃப்சின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ரிமூ வெளியில் வருது ஸோ அதை நம்ம ப்ரீத் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனால் ப்ரீத் பண்ணுறதாகட்டும் அதனால் ஆசிட் ரெயினு குளோபல் வார்மிங் ரொம்ப ஹீட் ஆகிறதும் உங்கள் எதனால் இந்த ஏர் பொல்யூஷனால் அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமிலமலை அதாவது ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னா அமிலமலை சோ அது பொழியிறதுக்கு இதுதான் வந்து ரீசனா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் பொல்யூஷன் வாட்டர் பொல்யூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் இது வேஸ்ட் வாட்டர் கண்டெய்னிங் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டையிங் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இப்போ வாட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரே நிறைய ஏரி இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ப பக்கத்தில் டையிங் இண்டஸ்ட்ரி இல்லைனா அது வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அதோடய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அந்த இதில் வந்து கலக்க விட்டுறாங்க ஸோ வாட்டர் வந்து அப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பாயில் ஆகுது ஸோ அதனால் அதோடய குவாலிட்டி வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டு ஸ்கின் டிசீஸஸ் அண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே பொல்யூஷன் ஆகிடுது ஸோ இதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் பொல்யூஷன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் லைக் யூரியா வேரியஸ் வேரியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாய்லேஜ் ஆஃப் லேண்டு லேண்ட் வந்து ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிடுது அதனால அதில் அந்த கெமிக்கல்ஸ் கலந்து நம்ம லேண்ட்லேருந்து வர அந்த ஃப்ரூட்ஸோ எதுவோ எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேன்சர் இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு மோ சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பொல்யூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன் அண்டு தென் வாட்டர் பொல்யூஷன் அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் பொல்யூஷன் இது மூணுமே டேப்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ல கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு டு தி ஸ்டீல் பெஞ்சஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் ஜூரிங் ரெய்னி சீசன் தி டேர்ன் இன் டு ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெஞ்ச் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஒரு பெஞ்ச் நியூ பெஞ்சை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம் ஸ்டீல் பெஞ்ச் அது ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லைனா ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரௌனாக மாறியிருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு பெஞ்சஸில் இருக்க பெஞ்சும் ஏரும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு அங்கே வந்து ப்ரௌனாக வந்து மாறத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது
ஒரு செயின் நீங்கள் வந்து போட்டிருக்கீங்க ரிங் வந்து போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதாவது வெளியில் ஸோ ரொம்ப நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இல்லைனா ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு சம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இது எதனால் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ஷன் ஆகிறதுனால அது வந்து அது என்ன இருக்குது டேர்ன் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூஷ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்ட் ப்ரெஷர் ஸோ அன்னை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஹீட்னாவே எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ ஹாவ் யூ எவர் ரப் ரப்டு யுவர் பிளாம்ஸ் இன் விண்டர் சீசன் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் வார்ம் ஸோ நோட்டீஸ் தி ப்ரொட ப்ரொடியூஸ்டு வென் யூ யூஸ் சைக்கிள் பம்ப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் ஹீட் எனர்ஜி சஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டில் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நம்ம குவிக் லைம் அதாவது சுண்ணாம்பு கூட நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஸ்டிக் பண்ணி விட்டு அப்படின்னா மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து நிறைய என்னாகும் ரிமூவ் ஆகும் ஹீட் வந்து நிறைய கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டு ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ல லைட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டு ஸோ லைட்டில் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ இஜ்னேட் எ கேண்டில் யூ கெட் எ லைட் ரிசல்ட் ஆஃப் பேர்னிங் ஸோ கேண்டிலில் நீ என்ன பண்ணுற லைட் வந்து நீ வந்து பொருத்தி வச்சிட ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது பேர்ன் ஆகுது ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகுது லைட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ அதில் வந்து சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா பீஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன் இஸ் பேர்ன் வின் எ ஃப்ளேம் பீஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ரிப்பன் எடுத்துகிட்டு நீ ஃப்ளேமில் நீ காட்டின அப்படின்னா பிரைட் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் லைட் வந்து என்ன ஆகுது ரிப்பன் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட மெழுகுவரத்திலையோ அதுலேயோ லைட்லேயோ நம்மளை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது என்னாகும் அப்படின்னா லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் ஏ ஹீட்டு ஸோ ஈவன் தி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸ்லலாம் கூட இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து என்ன இது லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறைய பண்டிகை இந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக எரியும் அது இல்லாமல் என்ன ஆகுது அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அண்டு தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்டாஸ்லாம் வெடிக்கிறாங்க இல்லையா கிராக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதுவும் மேலே போயிட்டு வெடிக்கும் போது என்ன ஆகும் கலர் கலராக வெடிக்கும் ஸோ இதுவும் என்ன அது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைட்டில் வரது தான் ஸோ டியூ டு ஏ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதில் வந்து நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு ஸோ சவுண்டும் வந்து இந்த கிராக்கர்ஸ் வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் கிராக்கர்ஸ் மேலே போய் வெடிக்க மேலே போய் வெடிக்கிற ஒரு சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஒரு என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அது கலராக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சவுண்டு ஹீட்டு அண்டு தென் பார்த்தோம் லைட்டு ஸோ இது எல்லாமே என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வர்றது தான் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்கள் தேக் ஏ க்ளீன் டெஸ்ட் டியூபு நம்ம ஒரு க்ளீனான டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறோம் ஆட் சம் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துகிட்டு டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ராப் a piece of magnesium or a piece of zinc metal zinc metal vandu eduthukrom dilute hydrochloric acid hydrochloric acid na hcl da namba hydrochloric acid nu solittu mention pannuvom so hcl vandu oru test tube la vandu na eduthukuren hcl vandu idula vandu enna panniten pour panniten so and then adu kuda ve enna add pandra appadina zinc metal um adu kuda add panniruken so zinc metal um hydrochloric acid ah add panniten ஸோ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நவ் பேர்னிங் வித் மேட் ஸ்டிக்ஸ் மேட் ஸ்டிக்ஸ் வந்து அது மேலே வச்சுட்றேன் அப்படின்னா நியர் தி மவுத் ஆஃப் தி டெஸ்ட் டியூப் நான் டெஸ்ட் டியூப் மேலே என்ன பண்ணிடுறேன் ஒரு ஒரு மேட் ஸ்டிக்ஸை வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அது என்னாகும் அப்படின்னா நீ என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவேன் வாட் டூ யூ ஹியர் எனி திங் ஸ்பெஷல் வாட் டூ யூ இன் ஃபியர் யுவர் ஹேர்ட் ஏ பாப் சவுண்டு என்ன சவுண்டு வரும் அப்படின்னா ஒரு பாப் சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படியே டப்புன்னு வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் ஆல்சோ எல்லாமே என்னது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்
ஸோ நம்ம இந்த பலூன் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஊதும் போது ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கும் போதே என்ன ஆகுது பஸ்ட் ஆகிடுது இப்போ பாட்டில்லாம் வந்துட்டு நிறைய கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கூல் ட்ரிங்க் பால்ஸ் பாட்டில்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன ஆகிடும் ஃபுல்லாக வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அங்கேயும் என்ன என்ன இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ் சேஞ்ச் change in color and change in state so in addition to above effects certain other effects may also take place as a result of chemical reaction idhula oru moonu moonu topic irukke enna enna topic nu paatho appadina evolution of gas and then evolution of adavadhu uh, change in color change in state so evolution of gas paatho appadina adhuliyum indha soda bottle water open pandra illaya வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ ஓப்பன் ஏ சோடா பாட்டில் ஒரு சோடா பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் அது வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் யூ கேன் சி ஏர் பபுள்ஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் சோடா பா வாட்டர் ஸோ அதுலேருந்து என்ன ஆகுது பபுள்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்குது சிமிலர்லி கேஸ் எவல்யூஷன் இதே மாதிரி தான் நம்மளோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் எடுத்துகிட்டு நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் போடுற ஸோ டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட சோடியம் கார்பனேட் நீ ஆட் பண்ணும் போது பை கார்பனேட் ஆட் பண்ணும்போது கேஸ் வந்து எவால்வ் ஆகும் ஸோ இதுதான் எவல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து எவல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ்க்கு வந்து நீ எக்ஸாம்பிளாக சோடா பாட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் கலர் ஸோ அதோட கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ அது உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நீ ரொம்ப நேரம் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா வெயிலில் விளையாடுற அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலராக இருக்கவங்க ரொம்ப நேரம் ஒரு த்ரீ ஆர் டூ டேஸ் வந்து வெயிலே விளையாண்டுட்டு இருக்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன இருக்குது ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் என்னது அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ சேஞ்ச் இன் கலர் ஸோ கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அயன் நெயில் இனிய சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் அயன் நெயில் எடுத்துகிட்டு சொல்யூஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட்டில் நம்ம டிப் பண்ணோம் அப்படின்னா த ப்ளூ கலர் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ கலராக அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கும் அது ஒரு ஸ்லோவாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு க்ரீன் கலராக நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ சேஞ்ச் இன் கலரில் நீ வந்து நீ ப்ளே பண்ணிவிட்டு நீ விளையாடுறத அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் அதோட ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதை பற்றி பேசுவாங்க அதுக்கு த கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று நம்ம வந்து ஐஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஐஸ் வந்து ஐஸ் க்யூபாக எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு வெளியில் வச்சுன்னா அது என்னவா மாறிடும் வாட்டராக நம்மளுக்கு வந்து மாறிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐஸான்றது அது ஒரு ஸ்டேட் சாலிட் ஸ்டேட்டு அடுத்தது அது வந்து என்னவா மாறிடுது லிக்விட் ஸ்டேட் வாட்டராக மாறிடுது ஸோ இதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்டுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லெசன் வந்து இதோட முடிஞ்சது ஸோ இது எல்லாமே தியரி பண்ணால் இதை பார்த்துட்டு ஒரு டைம் புக்கில் படித்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா புரியும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரிமைனிங் இல்லை இதோட லெசன் முடிஞ்சது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ